Здравейте, аз съм Димитър Петров и днес ще сваря бира от стила Дънкел Вайс. Дънкел Вайс е пшеничен ел, който произхожда от Бавария в Южна Германия и има прилики с Хефе Вайсен, но и няколко големи разлики. И двете са нефилтрирани пшенични бири, в които съгласно германското законодателство трябва да се съдържа поне 50% пшеничен малц. Маята Вайцен придава на бирата плодови и пикантни аромати, най-често банан и карамфил. Голямата разлика е, че Дънкел Вайзен получава богатият си цвят от по-тъмните малцове, обикновенно от Мюлхен или Виенски малц. Тези по-тъмни малцове добавят сладост и карамел, ванилия или ядки. Някои имат чоколадов и печен аромат, други имат бишкотен характер и в комбинация с останалите вкусове могат да се усещат като бананов хляб. Характеристиките на този стил бира са Начална пътност на бирата Original Gravity Диапазона 10.44 до 10.56 Крайна пътност на готовата бира Final Gravity Диапазона 10.10 до 10.14 Горчевина в бирата по IBU от 10 до 18 Цвят на бирата по SRM от 14 до 23 и алкохолно съдържание в готовата бира от 4,3 до 5,6% алкохол. Бирите от този стил изглеждат страхотно наляти в чаша тип ваза, а когато се отнася за съчетание на храна с бира, Дънкел Вайцен е чудесен избор за традиционните немски храни, особено за ястията от свинско месо. За днешната варка ще използвам общо 6,2 кг малц, от който 3,6 кг ще е пшеничен малц, 1 кг ще е виенски малц, 1 кг ще е светъл пилзенски малц и 600 кг ще е карамелен малц специал хикс. Дрождите, които ще използвам за ферментация на бирата, ще са Safale WB06. Ще вкарам малца при температура 52 градуса и ще задържа така за 15 минути. След това ще покача температурата на 55 градуса и ще задържа там за 10 минути. После ще покача температурата на 67,5 градуса и ще задържа така за 45 минути. След което ще вдигна температурата до 72 градуса и ще задържа там за 10 минути. Ще направя йодна проба. Ако всичко с пробата е наред, ще продължа да покачвам температурата до достигане на 76 градуса, където ще започна промиване на малцовите трици. Като целта ми е преди варене да имам 31 литра пивна мъст, а след края на варката да имаме 27 литра бира. Варенето на бирата ще е за 90 минути. 60 минути преди края на варенето ще добавя единствената порция хмел, която ще използвам за варката, а именно 23 грама Халертал Традишън. След края на варенето ще охладя бирата до 23 градуса и ще прехвърля в ферментатора и ще добавя дрожите за стартиране на ферментацията. Самата ферментация смятам да протече при температура около 23 градуса. След края на ферментацията ще прехвърля бирата в кек Корнелиус и ще газирам с въглероден диоксид. Време е да варим Дънкел Вайс бира.
Здравейте! Време е да опитаме бирата, която сварих от стила Дънкел Вайс. Ферментацията на бирата стартира при начало на плътност Original Gravity 1052 и приключи при край на плътност на бирата Final Gravity 1011, при което имаме 5,4% алкохол в готовата бира. Това е рецептата, която спечели първо място на турнира за домашна бира през 2021 година в България в категория Дънкел Вайс Бир. Бирата има прекрасен външен вид, добър цвят и хубава плътна пяна, оставаща дълго време. Нека да опитаме и да видим какво се е получило. Усеща се вкус на карамел, карамфил, естери и феноли, които са много добре балансирани. Много хубава и балансирана бира с добър външен вид. На здраве! Не забравяйте да се абонирате за моя канал, ако ви е харесал клипът. Ударете палец нагоре, коментирайте. Също така в един от два търгала ще оставя линк към моята инстаграм страница, където може да се насладите на страхотни снимки на бири, които аз правя. На здраве и до следващия път!